উইনার্ট অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আমি রেজাউল করিম সবুজ তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুরা এখন আমরা আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব তো চলো শুরু করি তো বন্ধুরা দেখো ম্যাথটি আমি আগে থেকে বোর্ডে লিখে রেখেছি সেটি হচ্ছে লগ টেন বেস থ্রি এক্স এর অন্তরোজ নির্ণয় করো তো বন্ধুরা আমি প্রতি ক্লাসে একটা কথা বলার চেষ্টা করেছি অন্তরোজ অন্তরক সহক অথবা অন্তরীকরণ যদি বলা থাকে ব্যবকলন মান নির্ণয় করো অথবা যদি বলা থাকে ডিফারেন্সিয়েশন করো তাহলে সবগুলো কথাই কিন্তু একই এর জন্য আমাদের ফার্স্টে যে কাজটি করতে হবে তো দেখো আমরা সমাধান সমান লিখে নিব সমাধান তো দেখো বন্ধুরা আমি আমরা যার অন্তরোজ বা অন্তরীকরণ করব তাকে আমরা ওয়াই ধরে নিব তো আমরা যার অন্তরক সহক নির্ণয় করব বা অন্তরোজ নির্ণয় করব তাকে আমরা ওয়াই ধরে নিচ্ছি তাহলে একে আমরা কি ধরে নিচ্ছি বলো ওয়াই ধরে নিচ্ছি তাহলে লগ টেন বেস থ্রি এক্স তো বন্ধুরা একটা বিষয় একটু খেয়াল করো আমরা কিন্তু এখানে একটা সূত্র জানি সূত্রটা কি বলো লগ এ এক্সের একটা আমরা সূত্র জানি সূত্রটা হচ্ছে এরকম লগ এ বেস ই ইন্টু লগ ই এ এরকম ই বেস এক্স তো লগ এ ই এ টু দি এ এ বেস এক্সের একটা সূত্র জানি লগ এ ই তার মানে এখানে এটা এই থাকবে উপরে ই চলে আসবে আর ইটা নিচে চলে আসবে আর উপরে যে মানটা থাকে সেইটা এখানে চলে আসবে তো এই এই জিনিসটাকে আমরা জাস্ট এর মতো করে লিখব লগ এক্স যেহেতু এ হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট মান তাহলে টেনও হচ্ছে একটা কি আমাদের কনস্ট্যান্ট মান তাহলে এটা যদি আমরা লিখতে চাই ওয়াই সমান সমান আমরা লিখতে পারি বন্ধুরা দেখো তাহলে লেখা যায় লগ এ ই তার মানে এখানে টেন থাকবে টেন ই ইন্টু লগ একটু খেয়াল করো বন্ধুরা ই এ ই এক্স তার মানে এখানে ই টু দি বা থ্রি এক্স হবে এটাকে যদি আমরা আবার গুণ করি তাহলে এই লাইনটাই কিন্তু চলে আসবে লগ এ ই তার মানে এটা এ ছিল এটা এক্স ছিল এ ই ইন্টু লগ ই বেস এক্স তার মানে এক্সের জায়গায় এখানে কত ছিল থ্রি এক্স ছিল এখানে এক্সের জায়গায় ছিল থ্রি এক্স তাহলে জাস্ট এটাকে জাস্ট আমরা ওই সূত্রের মতো করে দিয়েছি এখানে ইন্টু বা গুণ অবস্থায় থাকবে এখন বন্ধুরা আমরা আর একটা বিষয় জানি বা ওয়াই সমান সমান ই বেস লগকে বলা হয় লং ই বেস লগকে বলা হচ্ছে লং এক্স তাহলে আমরা কিন্তু বলতে পারি যে লগ টেন বেস ই ইন্টু লন থ্রি এক্স বন্ধুরা একটু খেয়াল করো ই বেস ই বেস লগকে বলা হয় কিন্তু লন তাহলে আমরা লগ টেন ই ইন্টু লং থ্রি এক্স আমরা কিন্তু কি করতে পারি লিখতে পারি তাহলে লগ ই বেস হলে তার নাম আর একটা নাম আছে সেটাকে লন এক্স বলা হয় ওকে এখন এটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট মান এখন যদি আমরা এক্সের সাপেক্ষে উভয় পাশে অন্তরক সহক নির্ণয় করি তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স করলাম তাহলে এ পাশে এটা যেহেতু কনস্ট্যান্ট মান আমরা চাইলে এটাকে বাইরে লিখতে পারি লগ টেন ই তাই যেহেতু এখানে কোনো এক্স নাই সেহেতু এটা আমাদের কি মান এক্স বা ওয়াই কোনোটাই যেহেতু এর সঙ্গে নাই তাহলে এটা কনস্ট্যান্ট মান ইন্টু আমরা ডি বাই ডি এক্স করতে পারি এই যে লন এক্সকে লন থ্রি এক্সকে বন্ধুরা একটু খেয়াল করো আমরা লন থ্রি এক্সের কী করতে পারি ডি বাই ডি এক্স এটা যেহেতু কনস্ট্যান্ট মান এটা গুণ অবস্থায় আমরা কোথায় লিখেছি সামনে লিখেছি তো টোটালটাকে আমরা ডি বাই ডি এক্স করছি এটা যেহেতু গুণ অবস্থায় আছে এই জন্য এটাকে আমরা কোথায় লিখেছি সামনে লিখেছি এটা যে কনস্ট্যান্ট তার কারণ হচ্ছে এখানে কোনো এক্স বা ওয়াই কোনো রাশির সঙ্গে যুক্ত নাই তাহলে এখন y কে ডিফারেন্সিয়েট করলে আমরা পাবো ডি ওয়াই বাই ডি এক্স বা এখন দেখো আমরা যদি লগ টেন বেস ই লিখি ইন্টু লন এক্স কে ডিফারেন্সিয়েট করলে আমাদের থাকে ওয়ান বাই এক্স তো লন এক্স কে ডিফারেন্সিয়েট করলে আমরা ওয়ান বাই থ্রি এক্স লিখতে পারব যেগুলো সম্পর্কে সম্পর্কে আমরা আমাদের আগের টিউটোরিয়ালগুলোতে কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি তো বন্ধুরা একটা বিষয় খেয়াল করবা এটা যেহেতু একটা সিরিজ টিউটোরিয়াল তোমরা যখন আমাদের এই ক্লাসগুলো ফলো করবে তখন অবশ্যই ধারাবাহিক পর্ব অনুসারে ক্লাসগুলো দেখে আসবে তাহলে আশা করি তোমাদের বুঝতে কোথাও কোনো সমস্যা হবে না 
এখন দেখো তাহলে লন এক্স কে ডিফারেনশিয়েট করলে ওয়ান বাই এক্স তাহলে ওয়ান বাই এক্সের জায়গায় কী ছিল আমাদের থ্রি এক্স সেটা দ্বারা ভাগ হয়েছে এখন লনের কাজ শেষ হয়েছে এখন আমাদের থ্রি এক্সকে ডিফারেনশিয়েট করতে হবে তো থ্রি এক্সকে যদি আমরা এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েট করি তাহলে থাকবে থ্রি আর এক্সকে এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েট করলে কত থাকে ওয়ান থাকে তাহলে থ্রি এক্সকে যদি আমরা ডিফারেনশিয়েট করি তাহলে থাকবে থ্রি আর এক্সকে এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েট করলে থাকবে ওয়ান তাহলে এখান থেকে এই থ্রি এই থ্রি এখান থেকে কিন্তু বন্ধুরা কাটা চলে যাবে তাহলে যেটা থাকবে বা ডি ওয়াই বাই ডি এক্স সমান লেখা যায় এখানে ওয়ান বাই এক্স থাকে ওটাকে যদি আমরা সামনে লিখি ওয়ান বাই এক্স লগ টেন ই তো অতএব ডি ওয়াই বাই ডি এক্স হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স লগ টেন ই এটাই কিন্তু হচ্ছে আমাদের নির্ণয়ে অ্যান্সার তো বন্ধুরা আমি আর একটু অঙ্কটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি যেটা দেওয়া ছিল সেটা ইকুয়াল আমরা ওয়াই ধরে নিয়েছি আর এটাকে জাস্ট এট এ বেজ এক্সের যে সূত্র সেটা অনুসারে কিন্তু আমরা অ্যাপ্লাই করেছি এটাকে লেখা যায় এই ফর্মুলাটা কিন্তু আমাদের লেখা যায় ঠিক আছে আমরা আমাদের যে নাইন পয়েন্ট টু চ্যাপ্টারটাতে আলোচনা করে এসেছিলাম মূল নিয়মে অন্তরক সহক ওখানে কিন্তু এই সূত্রের প্রতিবাদনটা আমি দেখিয়েছিলাম যে এটাকে ডিফারেনশিয়েট করলে এই জিনিসটা কিন্তু এখান থেকে লেখা যায় লগের ক্ষেত্রে তাহলে দেখো লগ এ এক্স জাস্ট এইটাকে আমরা ওই ফর্মেটের সূত্রের মতো করে লিখে ফেলেছি এ এই ইন্টু ই এ ই এক্স জাস্ট ওই ফর্মেটে আমরা এটাকে লিখে ফেলেছি তো দেখো এটা যেহেতু এক্স বর্জিত পথ বা ওয়াই বর্জিত পথ সেটা কনস্ট্যান্ট মান ইন্টু লগ ই বিএস লগ থাকলে তার একটা নাম আছে বন্ধুরা তার নামটা হচ্ছে লন এক্স আমরা জাস্ট লন এক্সের জায়গায় যা ছিল থ্রি এক্স আমরা এখানে থ্রি এক্স বসিয়ে দিয়েছি এরপরে এক্সের সাপে কি ওই পাশে আমরা অন্তরক সহ নির্ণয় করেছি ডি বাই ডি এক্স এ পাশে ডি বাই ডি এক্স দিয়েছি এটা যেহেতু কনস্ট্যান্ট মান সেজন্য এটাকে আমরা বাইরে রেখেছি আর এরপরে লন এক্সকে ডিফারেনশিয়েট করলে থাকে ওয়ান বাই এক্স আর যেহেতু এটা অরিজিনাল এক্স না এটা থ্রি এক্স তাহলে এটাকে আবার ডিফারেনশিয়েট করতে হবে এটাকে থ্রি এক্সকে ডিফারেনশিয়েট করলে আসে থ্রি তাহলে এই থ্রি এই থ্রি এখান থেকে কাটা যায় তাহলে থাকে ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স আমরা সেটাকে জাস্ট সাজিয়ে লিখেছি তো আশা করি বন্ধুরা তোমরা এই ম্যাটটি বুঝতে পেরেছ এরপরও যদি বুঝতে তোমাদের কোথাও কোনো সমস্যা হয় সেটা অবশ্যই তোমরা কিন্তু কমেন্ট বক্সে আমাদেরকে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবে ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে